நீல் வட்டத்தின் முனகை வந்து என்ன வந்து என்ன இருக்கு ஜீரோ கமா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ ஜீரோ கமா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ மதிப்பு எவ்வளோ போட்டிருந்தோம் நம்ம ஆறுன்னு போட்டிருந்தோமா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஆறு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஆறு அப்போது எக்ஸின் மதிப்பு இங்கே வந்து ஜீரோ ஒயின் மதிப்பு ஃபஸ்ட்டு இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறோம் ப்ளஸ் ஆறுன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போது எக்ஸின் மதிப்பு ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் நான் போர்டு அழிச்சிட்டேன் அதனால் நான் வந்து இதை பார்த்து எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் ஜீரோ இங்கே ஒயின் பார்த்தீங்கன்னா ஒயின் மதிப்பு வந்து ஒய் ப்ளஸ் நாலு ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆறு அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று ஒய் ஈக்குவல் டு ஆறு மைனஸ் நாலு ஒயின் மதிப்பு இரண்டு ஸோ ஒரு முனை ஒன்று கமா இரண்டு ஒரு முனை என்னது ஒன்று கமா இரண்டு மீண்டும் இன்னொரு முனை வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் வேணும்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக வேணும் மதிப்பெண் உண்டு அப்போ தான் ஒரு முனையை கண்டுபிடிச்சி இன்னொரு ப்ளஸ்ஸு சார் ப்ளஸ் ஆர் மட்டும் போட்டால் போதும் மைனஸ் ஆர் போட சொல்லணும் கண்டிப்பாக போடணும் இல்லாட்டி மதிப்பெண் தரமாட்டாங்க ஸோ மீண்டும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆறு அப்போது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒய் ப்ளஸ் நாலு ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆறு ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆறு மைனஸ் நாலு அப்போது மைனஸ் பத்து ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பத்து அப்போது ஒன்று கமா மைனஸ் பத்து என்பது இன்னொரு பக்கம் முனை ஸோ இப்படி வந்து அந்த சமன்பாடுகளை மாற்றி மாற்றி நம்ம போட்டிருக்கோம் இப்போ மைய தொலை தேவை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மையம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் குவியும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ இதை பயன்படுத்தி நம்ம வந்து ஒரு படம் ஒன்று வரைஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ அதுக்கான மதிப்பெண்கள் மூன்று மார்க் கூட வரும் ஸோ அந்த மதி அந்த படத்தை போட்டு போட்டு இந்த கணக்கை நாம் நிறைவு செய்வோம் இந்த கணக்கை நாம் நிறைவு செய்வோம் அந்த டயக்ராம் போட போகிறோம் இப்போ நம்ம போட்ட கணக்குக்கு வந்து நீல் வட்டத்துக்கு மையம் ஒன்று கம்மா மைனஸ் நாலு கிடைச்சது முனைகள் ஒன்று கம்மா ரெண்டு ஒன்று கம்மா மைனஸ் பத்து கிடைச்சது குவியங்கள் ஒன்று கம்மா நாலு ரூட் டூ மைனஸ் நாலு ஒன்று கம்மா மைனஸ் நாலு மைனஸ் நாலு ரூட் டூனு கிடைச்சிருக்கு சரி இது படத்தை போட்டால் ஒரு மூணு மார்க்கோ அல்லது ரெண்டு மதிப்பெண்களோ கிடைக்க கிடைக்கலாம் ஸோ அந்த படங்கள் எப்படி கரெக்டாக அப்படி போடுறது கொஞ்சம் பாருங்கள் ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எக்ஸ் ஹச் ஒய் ஹச் போட்டுக்குங்க கொஞ்சம் பொறுமையாக கவனித்து தப்பு இல்லாமல் போட்டுக்கணும் எக்ஸ் ஹச் ஒய் ஹச் முதல்ல எக்ஸ் ஹச் ஒய் ஹச் வெட்டுற இடம் ஜீரோ கம்மா ஜீரோ எக்ஸ் ஹச் ஒய் ஹச் வெட்டுற இடம் ஜீரோ கம்மா ஜீரோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மையம் இதான் மையம் நீல் வட்டு மையம் மையம் வந்து ஒன்று கம்மா மைனஸ் நாலு மையம் வந்து ஒன்று கம்மா மைனஸ் நாலு அப்போ என்ன வரும் எக்ஸ் ஹச்சில் ஒன்று ஒய்ஹெச்சில் மைனஸ் நாலு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் மூணு மைனஸ் நாலு இங்கே இடம் வந்து ஒன்று கம்மா மைனஸ் நாலு ஸோ மையம் ஒன்று கம்மா மைனஸ் நாலு இங்கே வந்து இங்கே வந்து ஒன்று ஜீ ஒன்று கம்மா மைனஸ் நாலு இங்கே மார்க் பண்ணியாச்சு நம்ம மார்க் பண்ணி ஆச்சு அப்போது இந்த மையம் வழியாக மீண்டும் ஒரு அச்சுகளை போட்டுக்கொள்கிறோம் என்ன போடுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இதுதான் மையம் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு விளக்கத்துக்காக நான் வேறு கலரில் போட்டிருக்கேன் தான் ஸோ இது வந்து போட்டாச்சு ஒன்று கம்மா மைனஸ் நாலு இது போட்டாச்சு அடுத்தது முனைகள் ஒன்று கம்மா ரெண்டு எங்கே இருக்குது ஒன்று கம்மா ரெண்டு ஸோ ஜீரோ ஜீரோ எக்ஸ் ஹெச்சில் ஒன்று ஒய்ஹெச்சில் ரெண்டு எக்ஸ் ஹெச்சில் ஒன்று ஒய்ஹெச்சில் ஒன்று ரெண்டு அப்போ எங்கே இருக்கும் ஒன்று கம்மா ரெண்டு ஒன்னொன்று வந்து ஒன்று கம்மா பத்து ஸோ எக்ஸ் ஹெச்சில் ஒன்று ஒய்ஹெச்சில் மைனஸ் பத்து இங்கே இருக்கலாம் ஸோ ஒன்று கம்மா மைனஸ் பத்து அப்போ உனக்கு வந்து இந்த நீள் வட்டம் வந்து இப்படி போயிட்டுருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஹெச் ஒய்ஹெச் கட் பண்ணுறது ஜீரோ ஜீரோனு போட்டுக்க அப்போ மையம் வந்து ஒன்று கம்மா மைனஸ் நாலு உனக்கு தெரியும் இதான் நீள் வட்டத்தினுடைய மையம் தெரியும் இதான் மையம் அப்போ மையம் வந்து ஒன்று கம்மா மைனஸ் நாலு நோட் பண்ணிக்கிறோம் இங்கேருந்து ஒன்று இங்கேருந்து மைனஸ் நாலு ஒன்று கம்மா மைனஸ் நாலு நோட் பண்ணிக்கிறோம் முனை வந்து ஒன்று கம்மா ரெண்டு எக்ஸ் ஜீரோ ஜீரோலேருந்து ஒன்று இங்கே இருக்கும் ரெண்டு இங்கே இருக்கும் அதே மாதிரி முனைகள் ரெண்டு முனைகளையும் சேர்த்து ஒரு கோடு போட்டுக்கிறோம் குவியும் வந்து இது வந்து என்னது எஃப் ஒன் எஸ் எஸ் என்ற எழுத்தும் பயன்படுத்தலாம் எஸ் டூ என்ற எழுத்தும் பயன்படுத்தலாம் இதை வந்து தோராயமாக தான் போட முடியாதுன்னு கேட்டால் தோராயமாக போட்டால் போதும் இது வந்து எஃப் ஒன் இது வந்து எஃப் டூ இங்கே கீழே எழுதிடுங்க எஃப் ஒன் நான் போட்டிருக்கேன் எஃப் ஒன் வந்து ஒன்று கம்மா நாலு ரூட் டூ மைனஸ் நாலு எஃப் டூவும் போட்டிருக்கேன் இது வந்து ஒன்று
ஸோ எந்த படத்தை எவ்வாறு போட வேண்டும்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இது வந்து நீள்வட்டத்தை நீள்வட்டத்தை பயன்படுத்திய கணக்கு நீள்வட்டத்தை பற்றி நீங்கள் இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஸோ ஏறக்குறைய அதிபரவளையம் என்பதும் இந்த நீள்வட்டத்தை போன்றது தான் அதிபரவளையம் பார்த்தீங்கன்னா நீள்வட்டம் கணக்குகள் இதே மாதிரி தான் எல்லாமே ஸோ இந்த படம் போட கற்றுக்கணும் அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த அதிபரவளையம் பார்த்தீங்கன்னா இது சுருக்கமாகவே பார்க்க முடியும் இந்த கணக்குகள் எல்லாம் அதிபரவளத்து வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்று இங்கேயும் ஏ கிரேட்டர் தென் பி அதிபரவளையம் ஸோ எக்ஸ் எக்ஸ்ஹெச்சு இது வந்து ஒய்ஹெச்சு ஜீரோ ஜீரோ மையம் ஸோ அதிபரவளையம் இப்படி இருக்கும் இது முனை ஏ கமா ஜீரோ குவியம் ஏஇ கமா ஜீரோ முனை மைனஸ் ஏ கமா ஜீரோ குவியம் மைனஸ் ஏஇ கமா ஜீரோ ஸோ இயங்கு வரை இயங்கு வரை இங்கே இருக்குது இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்ததுனால ஏ பை இ இது வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ பை இ தான் இயங்கு வரை அப்போ மையம் ஜீரோ ஜீரோ இப்போ நீள்வட்டத்தினுடைய அந்த மதிப்புகள் போலவே இருக்குது நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ ஜீரோ மையம் இது மையம் நீள்வட்டத்துக்கும் மையம் ஜீரோ ஜீரோ இந்த அதிபரவளத்துக்கு மையம் ஜீரோ ஜீரோ இங்கே வந்து மூனை இது வந்து ஏ ஏ டேஷ் ஸோ இது பி பி டேஷ் ஸோ இந்த கணக்குகளும் நீள்வட்டத்தின் கணக்குகளை போலத்தான இருக்கின்றன ஸோ இது அதிபரவளையம் இப்போது ஒரு இதை பயன்படுத்தியும் சில க கணக்குகள் இதே மாதிரி செவ்வக அதிபரவளையம் ஒரு தலைப்பு உங்களுக்கு இருக்குது செவ்வக அதிபரவளைனா ஒன்றும் இல்லை அந்த அதிபரவளத்தினுடைய தொலைத்தோடுகோடுகள் அதிபரவளத்தினுடைய தொலைத்தோடுகள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக இருந்தால் அது வந்து செவ்வக அதிபரவளையம் அதிபரவளத்தினுடைய தொலைத்தோடுகோடுகள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக இருந்தால் அது செவ்வக அதிபரவளையம் அப்புறம் அதிபரவளத்தினுடைய தொலைத்தோடுகோடுகள் ஒன்று தனியாக படிப்பீங்க அது வந்து அது மையம் வழியாக செல்கின்றது இதை இதை பற்றி நீங்கள் சில பயிற்சிகளை நீங்கள் படிப்பீங்க ஸோ இந்த வகுப்புகளை பொறுத்தவரை கூம்பு வளைவு என்றால் என்ன கூம்பு வளைவு என்றால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க எதில் ஆரம்பித்தோம் நிலையான புள்ளி நிலையான கோடு ஒரு இயங்கும் புள்ளி இருந்தால் எஸ்பி பை பிஎம் ஈக்குவல் இன்னு ஆரம்பித்து இ மதிப்பு ஒன்றாக இருந்தால் பரவலயமாகவும் இ ஒன்றை விட குறைவாக இருந்தால் நீள் வட்டமாகவும் இ ஒன்றை விட அதிகமாக இருந்தால் அதிபரவலயமாகவும் இருக்கிறது பரவலயத்தை பயன்படுத்தி சில கணக்குகளை பார்த்தோம் நடைமுறை கணக்குகளையும் பார்த்தோம் நீள்வட்டத்தை பயன்படுத்தி அதை எப்படி அந்த அதனுடைய டயக்ராம் எப்படி போடணும் எப்படி அந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் ஒன்று என எப்படி எழுதணும் நெட்டச்சு மாறி இருந்தால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் ஒன்று எப்படி இருந்தால் அந்த கணக்கு எப்படி போடுதுன்னு பார்த்தோம் அதிபரலவத்தை பற்றியும் தெரிந்து கொள்வோம் அதிபரத்தின் தொலைத்தோடுகோடுகள் செங்குத்தாக ஒன்று கொண்டு செங்குத்தாக இருந்தால் அது வந்து சிவக அதிபர வளையம் அதை இப்போ சென்ற ஒரு இன்னும் பதினோரம் வகுப்பில் இந்த ரெட்டை கோடுகளில் வந்து படிச்சுருப்பீங்க அதை எப்படி தனித்தனியாக பிரிக்கணுன்றதெல்லாம் சிவகை திபடத்தில் நாம் படிக்க இருக்கிறோம் ஸோ இதுதான் கும்பு வெட்டிகள் அல்லது கும்பு வளைவுகள் இதில் ஒரு சில ஆறு மார்க்கு க மதிப்பெண்கள் கணக்குகளும் இருக்கின்றன ஓ குவியமும் இயக்குவரையும் கொடுத்தா எப்படி அந்த கும்பு வெட்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது குவியமும் இயக்குவரையும் கொடுத்தா எப்படி அந்த கும்பு வெட்டியை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு ஒரு கணக்குகள் இருக்கின்றன அதை பற்றி ஒன்றா ஒரே ஒரு கணக்கு இங்கே நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா இந்த கணக்கை பார்த்துக்குங்க இந்த கணக்கை இப்போ பார்க்க போகிறோம் சரி இந்த கணக்கு கொஞ்சம் பாருங்கள் இந்த கணக்கு கொஞ்சம் பாருங்கள் என்ன கற்றுக்கிட்டோன்னு பார்க்கலாம் இந்த கணக்கில் வந்து குவியம் ஒன்று கம்மா ரெண்டு குவியம் ஒன்று கம்மா ரெண்டு இது ஒன்று ஒன்று கம்மா ரெண்டு ஏக்க வரை வந்து ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்புறம் மையத்தொலை தகவு மூணு எனில் இங்கே இடம் கொஞ்சம் விட்டுட்டேன் டேஷ் சமன்பாடு காண்க இந்த குவியம் இயக்க வர இருந்தாலுமே அது என்னவாக இருக்கும் அது கும்பு வளைவு அல்லது கும்பு வெட்டியாக இருக்கும் பரவாயில்லையமாக இருக்கலாம் நீள்வட்டமாக இருக்கலாம் அதிபரவலையமாக இருக்கலாம் இப்போது குவியமும் இயக்குவரையும் கொடுத்துருக்காங்க மையத்தொலை தகவும் கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன மாதிரியான வளைவரை இங்கே என்ன எழுதணும் பரவாயில்லையத்தின் சமன்பாடு காணுங்க எழுதணுமா நீள்வட்டத்தின் சமன்பாடு காணுங்கன்னு எழுதணுமா அதிபரவலத்தின் சமன்பாடு காணும் என்னன்னு காணும் காணுங்கன்னு எழுதணுமா எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஈயின் மதிப்பு ஒன்றை விட குறைவாக இருந்துச்சுன்னா அது பரவாயில்லையம் சாரி இ மன்னிக்கவும் ஈயின் மதிப்பு ஒன்றாக இருந்தால் அது பரவாயில்லையம் ஈயின் மதிப்பு ஒன்றை விட குறைவாக இருந்தால் அது நீள்வட்டம் இ மதிப்பு ஒன்றை விட அதிகமாக இருந்தால் அது வந்து அதிபரவலையம் இ ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்படின்னு சொன்னால் பரவலையம் பெரபலா 
E lesser than one enil nil vattam ellipse. E greater than one e one ruler adhi mineral hyperbola adhi parabola. Ipo my e madhi pinar ke root moon root moon vandu one ruler vida adhi kam. Yena vei the kandi ba na varke na adhi parabola mata arko. Adhi parabola thin saman baade kan ga. So, kuiya one ka maran de ek varre rendi x plus y equal to one ruler. Mayat tole tega moon yenil and adhi parabola thin saman baade anna vaagir ko. Kuiya mum ek varre gurter kanga na yer kene narter ko. Na narter ko. Yes, abdi nartho kubiyam, nelayan apa puli, yengam puli p, ya dala aram macam apa nartho nu mudik rana, bayar orang melale, nelayan apa puli, nelayan apa puli, nelayan apa kodu, yengam puli, apo sp by pm, sp by pm, e equal to e, abdi nu soltu padicam, sp by pm, e equal to e, abdi nu soltu padicam, apo sp by pm e equal to e n padicam. Kuiyam kurutur kanga, ya kuarik kurutur kanga. Kuiyam kurutur kanga, ya kuarik kurutur nda. Ni sp by pm equal to n potu kaya. Sp in seven bade wandu root of x minus x one whole square plus y minus y one whole square. Abdin pol lah. Pm in seven bade lx plus my plus n by root of l square plus m square ni ada lah. Sp in bade yang dua puli gelik deh pata dua ram. Pm in bade or puli kum or kotir kum mula senggut tu dua ram. Sorry, kanak kanak tiru mungkin dua macam. X kubi yang mundur rendu, ya kawari rendu x plus y equal to mundur. Mayat tole tak kau mundur ni, anda adi barat itu sangat baru kanga. Kubi yang ya kawari kudu kembali tu sp by pm equal to ni. Ada di kuli kro, sp equal to e pm pm ini dapat kita tarik kro. Sp equal to sp kan dua berikan formula yang kena tiri orang rendu puli ni dapat dua ram. Yang awe sp equal to x minus x one whole square plus tam borono y minus y one rendu whole square equal to e root 3 pm in madipu pm in madipu lx plus my plus n by root of l square plus m square and pm in madipu inga kodukka patta neer kodu eradhano 2x plus y equal to 1 in kudutthu kanga adha minus 1 in eredhi kira 2x plus y minus 1 root by root of 2 square plus y in udekke 1 in 1 square abdi in eredhi kira apo Unu kita mari andir ke sp by pm equal to e sp equal to x minus one whole square plus y minus two whole square equal to e andir root three pm and bade l x plus m y plus n adik bade lai rend x plus y minus one by root of rend square plus one square. Ida andir nama ina panna peruna. Ida rend pakem vargam panna mana. Ida vargam ala cancel ayro. Ida whole square ayro. Ida andir vargam cancel ayro. Ida andir cancel ayro. Motama Viriwa kem senjit, kat sini lah suruh kini ingat na, ini berapa yang anda, x square plus panen x square minus rendu x square minus rendu x plus panen alu y minus rendu rendu equal to zero. Abang ini, ini lah anda a minus b whole square formula find perhati poringya, ini a plus b plus c whole square formula, sariya find perhati poringya, find perhati na berapa itu orang. So, ini mari kuiyum ekor ini kudu tu, maiyat tole takong kudu tu, ini mari kanak kadi berada kaya kelam, kuiyum ekor ini kudu tu, nil wate tole ini mari nil wate sama ada kanu beri kesoli kaya kelam, kena be. Ya, ya, itu dah na, inda, inda pagi ni umur kita nere beri kerana, ya, ini we inda pagi mula beri kerana ni tu lah, analytical geometry, pagi mula beri kerana ni tu lah, ni engkau anda nere ya maripan gel, edukah, inda, inda pagi ni, inda kurun doa tin pagi ni, ni cemah umur kita pain lada agerun dorukum, ya na nampu kro, inda bahu pugal mula maha, inda nanti we patta inda bahu pugal mula maha, umur kita orang ya, kani dede patre, ya nam. Teli wala ini rendal, aduwe yang lalak mungkinda magit caga, irukum, yang mana orang gel, mind mindum, ungal udia, wina kali, ungal udia sandha yang lalai asiri ram, kete teliu betul kolunggal, inda kurun dohgad, kurun dohgad, alade inda wagupgal mula maha, ninggal mailum, ungal yanna tayum, kani dariyum, adik maki kolir gel, yendre, nanggal nambu gerom, nandri. Anak orang itu, anak itu mana orang itu mana dia orang itu, yang ada pergi TP Swami Nagan, anak arus bali, le PJ muda muda kali yang kanan dah asli orang orang alai pakar, orang orang itu ayin dah ambaran, wahai wahai ni orang orang ini payin badan orang orang ni, ada beti nanti lah apa yang dia orang orang ni, ada kemudian ni orang orang payin orang orang ni pola beri dah, dah wahai kanan dah wahai orang orang ni dah tu ada, wahai badan orang orang ni semua terima, apa yang dia, kunci hari kal panikila, ada kunci meal pada hari pada mana, ada kerana apa Terdapat itu bahasa dia itu. Ada betulnya salah satu yanggal. Wahai nun kali dam.
வகை நுண்கணிதம் இந்த பயன்பாடுகளில் இதுக்கு முன்னாடி இது வாய்ப்பாடுகள்லாம் பார்க்க போகிறோம் வாய்ப்பாடுகள் அல்லது சூத்திரங்கள் இப்படி வேணா சொல்லலாம் வகை நுண்கணிதம் வாய்ப்பாடுகள் பார்க்க போகிறோம் இதில் ஏற்கனவே நம்ம சார்புகள்லாம் என்ன படிச்சுட்டோம் ஒய்சிக்கோல்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு சார்புனா இது எது வேணா இருக்கலாம் அல்ஜிபிரிக்கல் சார்பாக இருக்கலாம் அதாவது திரிகோணமிதி சார்பாக இருக்கலாம் எப்படி வேணா இருக்கலாம் சில நிறைய வகைகள் இருக்குது சார்புகளில் இந்த சார்புகளை நமக்கு வந்து கூட்ட தெரியும் ரெண்டு சார்புகளை வந்து கூட்ட தெரியும் ஒரு சார்புலேருந்து இன்னொரு சார்பை கழிக்க தெரியும் இல்லை சார்புகளை பெருக்க தெரியும் வேறு என்ன செய்யலாம்னா இன்னும் வந்து சார்பின் சார்பு அப்படின்னு ஒரு இருக்குது எஃப் டாட் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்லாம் படிச்சுருக்கீங்க நீங்கள் இது காம்போஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் அவர் சார்பின் சார்புன் பேர் இதெல்லாம் பண்ண தெரியும் நம்ம இதை தவிர நம்ம சார்புகளை வகைப்படுத்துறது எப்படி அப்படின்னு படிக்க போகிறோம் நான் வந்து ரொம்ப டீப்பாக போகாமல் எனக்கு என்ன இது நடத்துறதுக்கு டைம் இருக்காதுங்கிறதுனால நீங்கள் பதினொன்றாம் வகுப்பில் பயன்படுத்திய வகைகள் வகை நுண்கணிதம் செய்கிறதுக்கான வாய்ப்பாடுகள் என்ன எப்படி வகைப்படுத்துறது வகைப்படுத்துறதுக்கான குறியீடு என்ன அதெல்லாம் மொத்தம் பற்றி இப்போ சொல்லிவிட்டு நான் நேரடியாக பன்னெண்டாவது பாடத்துக்கு வரப்போகிறேன் ஒயிச்சுக்கள்ட்ட எஃப்ஆஃபிஸ்ங்கிறது சார்பாக இருந்தால் எடுத்துக்காட்டுகள் சார்புகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு எப்படிலாம் இருக்கலாம் அப்படின்னாக்கா அல்ஜிபிரிக்கல் சார்பாக இருக்கலாம் எக்ஸ் கார்டு ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் இது ஒரு சார்பு இன்னொரு சார்பு ஒயிசிக்கோல்டு சைன் எக்ஸ் ஒயிசிக்கோல்டு சைன் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இதெல்லாம் சார்புகள் தான் இது திரிகோணமதி சார்புகள்னு பேர் அதே மாதிரி ஒயிசிக்கோல்டு சம் லாகு செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இது வந்து லாகரித்மிக் சார்பு ஒய் ஈக்வல்டு இ பவர் ஒய் ஈக்குவல் டு இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இப்படி ஒரு சார்பு இருக்குது இது வந்து எக்ஸ்பனன்ஷியல் சார்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த சார்புகள்லாம் நமக்கு சார்புகள்லாம் நம்ம வந்து இதை மாதிரி இருக்குது எக்ஸ்ஒயில் மட்டும் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிக்கக்கூடாது எது வேணால் இருக்கலாம் நமக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் இதெல்லாம் சார்புகளுக்கு இந்த சார்புகளை எப்படி வகைப்படுத்துறது அந்த வகைப்படுத்துறதுனா என்ன அதுக்கான குறியீடு என்ன அப்படிங்கிறத மட்டும் சொல்லிவிட்டு நம்மள இப்போ வந்து இதில் வந்து ஒவ்வொரு சார்பை பற்றி வாய்ப்படுத்தவில்ல இந்த எக்ஸுலாம் வந்து என்னது சமவாய்ப்பு சார்ந்த சாராத மாதிரி அப்படின்னு பேர் சாரி இந்த எக்ஸுக்கெலாம் என்னது சாராத மாதிரி இந்த ஒய்க்கு வந்து சார்ந்த மாதிரி டி இது வந்து இன்டிபெண்ட் வேரியபிள் பேர் இது டிபெண்ட் வேரியபிள் பேர் இப்போ வந்து இந்த சார்பு ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கார்டு ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸு ப்ளஸ் செவன் அப்படிங்கிற சார்பில் எக்ஸு அப்படிங்கிறது எக்ஸ் என்பது சார்ந்த சாராத மாதிரி சாராத மாதிரி அதாவது இன்டிபெண்ட் வேரியபிள் இங்கிலீஷில் இன்டிபெண்ட் வேரியபிள் இன்டிபெண்ட் வேரியபிள் பேர் இது என்ன எக்ஸு எந்த மதிப்பு வேணால் எடுத்துக்கலாம் அது எதுக்கு அதுக்கான கட்டுப்பாடு எதுவும் இல்லை இந்த இதில் இந்த சார்பில் எக்ஸு எந்த மதிப்பு கொடுத்தாலும் நமக்கு ஒய்க்கான மதிப்பு கண்டுபிடிக்க முடியும் அதனால தான் இதை வந்து சாராத மாதிரி அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் ஒய்ங்கிறது எக்ஸை சார்ந்து இருப்பதுனால அதனால சார்ந்த மாதிரி அப்படிங்கிறது இங்கு எக்ஸு ஒய்யை சார்ந்து உள்ளது எக்ஸ் என்பது ஒய் என்பது ஒய் என்பது எக்ஸை சார்ந்து உள்ளது ஒய் என்பது எக்ஸை சார்ந்து உள்ளது ஆதலால் இதுக்கு வந்து சார்ந்த மாதிரி அப்படின்னு 